后心事，没停止喧哗。本是逍遥自在身，他却在心上落。怎么藏得透缘分？爱他深邃的眼神，画下一圈圈年轮，长相厮守心上人欢喜仙最新真迹有了，不要不要，走开走开，来一来看一看。欢喜仙最新真迹有了，给你便宜点。来一来看一看，欢喜仙最新真迹要不要？来一来看一看。哎，这是哪？家的公子哥，竟生得如此玉树临风、潇洒倜傥，想必这李府的二公子也不过如此了吧？嗯，看来也只有我堂堂欢喜仙的妙笔丹青，才能画出如此一世独立、风度翩翩的美男子。真迹，仅此一份，百年难遇，千载难逢啊！各位客官，切莫错过呀！哎，这个真的是欢喜仙的真迹？真迹，真的，比真金还要真。哎呀，二位小娘子啊，嗯，既然这么有缘的话，不如给个实在价，嗯嗯嗯，十两银子，把这里二公子。带回家，如何？十两，太贵了，太贵了。对呀，这幅画十两银子太便宜了，我看能值两千两。十银呐，是，就是他，画上那个人就是这位公子，我就说是他刚刚画的嘛，我这才是真迹。你这不是李二公子？这假的，随便画的嘛。还。不是，都是最新的，这确实是我画的，但也确实是欢喜仙的真迹嘛？你们这是最新真迹，看一看喽。这怎么样？这么真狠啊！这位公子，你刚才可说了，这幅画值两千两，君子一言既出，驷马难追的。笔法还算过得去，值三两。墨法尚能入眼，只有五两。不过胜在这画中之人神形俱佳，所以这两千两也不为过。你的意思是说，我这个画技只值八两，而你这个相貌却值一千九百九十二两。所以姑娘是不想卖了。成家，那还请姑娘一玉布，随我回家取银两。好说好说，走。啊、又来。啊！哟、啊，哎。
你可曾见到一个相貌俊美的公子？我正想问你呢，我也在找他。这位姑娘，你找那公子有何事？他让我跟他回家，去营造。随他回家？范头长，一定要尽快带回李府。李府，明明是李府的要饭，万一我被当作同伙抓起来，岂不是小命不保？李家大公子可是个嗜血魔童，惹不得惹，可惜了我那两千两。云瑶郡地处西南边陲，这里山水秀丽，物产丰饶，出产的云瑶云铁更是享誉天下。云瑶李氏三代公爵，百年来治理云瑶，坐享着天地馈赠。但这云瑶李家仗着天高地王远，便骄奢享乐。家主乐安公日啖猪肉八十斤，娇妻美妾满云瑶。胡子一大把，儿孙一箩筐。他那长子是个嗜血魔头，曾为军中武将，却因为打仗杀红了眼，得了见人便杀的怪病。其余一众孩儿更是百般荒唐。深宅大院之内，奇闻秘事骇人听闻，简直是岂有此理！起来吧，有没有什么外人？何必行此大礼呢？父子君臣，李叔不敢有事。孩儿久未归家，父亲古月相迎，孩儿自当谢礼。哎，一家人没有这些虚礼。哎呀，说要紧的，皇上许了你什么赏赐？快说来与为父听听。父亲，这便是皇上的赏赐。此宝剑铸造精良，一看就不是寻常之物啊！不错，此剑乃开国大将虎威将军生前所用佩剑。哦，圣上，除了赏赐孩儿这柄宝剑之外，还许了孩儿另外一个赏赐，需孩儿向父亲征得同意，才可向圣上讨要这赏赐。好剑呐！不如咱们向皇上讨要这个仿造之权吧。父亲，您知道孩儿想要什么？你快起身说话吧，请一跪为父就头疼。冰儿啊。你是家中长子
，你将来是要继承爵位的。哎呀，你说你这终日在外打仗，<笑>这恐怕……啊，父亲，孩儿志在沙场。至于爵位，交给红玉更为妥当。哎，他那个性情如何治家呀？红玉不懂事，孩儿自会好好管教他。但云瑶富甲一方，却无半点兵力。因此而被其他世家门阀觊觎，尤其是那京城宋家，他们更是虎视眈眈。这如今不都好好的吗？父亲，居安思危啊！哎呀，不用你来教父亲，说一千道一万，你就是要去打仗受罪，是不是？啊？孩儿本就是武将，圣上赐我虎威将军剑，就是怜惜孩儿是个将才。要说让你回到军中，也不是不可。罗贯氏，把画册拿来。是。如今呐、啊，家中有一件甚为紧要的大事，必须交由你亲自去办，为父才能放心。何事如此紧要？哎呀，来，公爷，快看看吧。云瑶议事之。李府秘闻，父亲何时开始看这些东西？名声势大呀！这本画册，编造我李府丑闻，玷污我李府清誉。你这几日就去把这个叫欢喜仙的画师拿回来，严加审问。我倒要看看他是何居心。父亲，这就是您的紧要之事。哎呀，看了你就知道了。说什么为父骄奢无度。在云瑶城里养了十几房娇妻美妾啊，说的那是栩栩如生。这要是让你母亲看见，如何是好？对，还有你啊，杀人魔王嗜血成性。哎呦，简直是不堪入目，是可忍孰不可忍。父亲，不必多言了啊。拿到了欢喜仙，平息了风波，你再与为父谈这回军中的事情。父亲，对了，你母亲进庙上香也快回来了，我得去看看她这个斋饭备好了没有。哎呀，你也赶快拾到拾到，别再让你母亲念叨了啊！走走走走走走走走。哎呀。嗯、王妹，你可别吃了，你看看你胖的，咱们驿馆的客人都被你吃没了。五步，起来。嗯嗯什么菜呀、啊？不是给你吃的，还闻呢？一个个就知道吃。你们心真大呀！咱们驿馆多长时间没开门了，生意都给对面的花满楼抢去了。你们真不着急是吧？你们就应该学学你们宁心姐姐，你看人家长得漂亮，还勤家练琴，吃吃就知道吃。你都胖成什么样了还吃？赶紧给我绣花去，要不就给我练琴去，赶紧给我面前消失。哼，都站在这儿干嘛呀？你们不用练是吧？我们现在就去。你怎么都这么没良心？气死我了！站住！你还知道回来呀？要是半个月不着家，天天去哪儿鬼混了呀？哎，阿娘，人家哪有鬼混嘛？我这不是去外边挣钱去了吗？在那个茶馆酒肆里打听点小道消息就是挣钱呀。啊，什么打听小道消息？我那是收集坊间故事，好画成画本挣大钱。钱呢？嗯，没赚着。哼。不过你女儿我，现在可是名满云瑶了，大家都拿着我那个画本，争相传阅呢。哎，只可惜抄袭我画本的人太多，反倒没人认识我的真迹了。倒是让那些造假之人赚得盆满钵满，真是有眼不识金镶玉。哎呀，这么说你还是赚到钱了？没，没赚着。没有你捂什么呀？给我拿出来！我没有、啊，拿出来！给我拿出来！哎，你给我拿！你回来了，宁心姐姐，我跟你说，阿娘要拔了我的猫，把我煮了吃了。你看你瘦成那个样，熬了汤都没人愿意喝。阿娘。小五已经退热了。哎呦，谢天谢地，真是太好了
。啊，小五生病了。哎，我给他熬了点鱼头汤，你赶紧给他喂下去。没。宁心姐姐，我跟你一块儿去看小五吧。这是走走走走走，你回来。快点儿！嗯，站好了，趁热。给我的。好久没喝阿娘做的鱼头汤了，阿娘这手艺真是更胜一筹了。你少来这套！你看看你瘦的啊，跟个瘦猴似的，我看着都闲。哎，从明天开始啊，你哪儿也别去了，乖乖待在艺馆里啊，给你那些姐妹们画几张像样的画像，我好去招揽生意啊。我不都已经画过了吗？哎呦，你画的也太像了，你得画的比他们更漂亮一些。更好看一些，你再给他们画上现在时兴的发髻，还有那个妆面什么的。我不画啊，但我挣钱。安娘，你不是不知道，我现在已经名声在外了。一旦大家知道我是欢喜仙，那我就一鸣惊人，财源滚滚了。咱们以后就再也不愁没钱花了。安娘，你知道吗？今天有人肯出两千两买我的画，两千两啊！要不是天杀的李家，耽误我好事，我钱早就拿到手了。行了，你画不画呀你？我我不画啊！你画画、啊，你你你回来，画你画不画？我跟你说，你回来，你长相就是李家，我就再也不画了。他还真是欢喜仙啊，有趣有趣。公子深夜唤阿卯来，可是有要事啊？欢喜仙啊，这是？怎么连你也知道？看过了？没看过，不知道。公子是怎么看的啊？不曾，这种东西怎么入得了我的眼？是。现在吩咐你去做一件事，请公子示下。你去发布一条悬赏告示，不要以我李府的名。就说，重金悬赏欢喜仙真迹，懂吗？阿毛明白。公子，这几日舟车劳顿了，您早点歇息。嗯，你也辛苦了，早点休息。阿毛告退了。
，这都已经摸到府里来了。公子，这……此事不可声张，以免引起李府的慌乱。是。主公，公子派人告知，李洪斌已经对我们有所察觉，他已回府就严加监管云铁的运输渠道。非但如此，此人专横霸道，恐怕将来还会坏了大事。公子，请你将其除掉，以免后患无穷。是要杀了李洪斌吗？公子确实这样说的。我知道了，你下去吧，告诉他这次我可以赢了他。但下不为例。是，属下还有一事要向主公禀报。我们派去接头的太子被李府的人发现自尽了，不过还好，并没有暴露我们埋在李府的内衣。我要的东西他可曾找到？密库存有李家钱财，甚为机密。四大罗汉图也一定在密库之中，只是来密库看守严密，想要盗图实在不易，只能派人潜入其中，迅速记下图样，再复原出来，方能稳妥。你可有什么办法？属下实得一人，有过目不忘的本事，且善于作画。好，你设法安排此人进入李府，画出四大罗汉图。是。我不画，哎呀，我就是给我站住！哎哎，这个臭丫头，别画，别画、啊，你给我站住！你又打扮成这样，去哪儿啊？大娘，回来！等我发大财，给你买大宅子。小五买鱼塘炖汤喝，二、啊、娘，你看看怎么能这样嘛？那你们长这么难看，还怪人家不画吗？哼！就知道，有才之人是绝对不会被埋没的。跨过这道门，我再也不是你们瞧不起的熊希若，而是人人皆知的大画师欢喜。还是欢喜仙，是欢喜仙，瞎说什么呀？你讲的才是嘛！我才是欢喜仙，我是欢喜仙。你还你一脸回家招惹你呀？哪儿像啊？啊！这是真名实录。你看我这膀子，有什么本事是欢喜仙？我是真的。兄弟，你们都是做什么的呀？欢喜仙啊！你是干什么的？什么人这是？哇，这样的皮相才配得起我欢喜仙的名号。哎呀，哎，生的好看，不也是个骗子？这是什么人啊？放着官家小姐不骗，非得冒充我欢喜仙？看看本大仙，待会儿。怎么揭露你的真实面目？不是他，看他这个样子，长得倒挺白净，冒出人是一个白脸。骗子，公子，看什么？是，这挺傻的，肚子里有货。嘿，这骗子还走后门？哼，感谢各位的光临。啊，今日可谓是高手云集啊！正所谓英雄所见略同。啊，你看。各位除了长得都嗯，如此具有艺术家的气质之外，哎，艺术理念还如此的一致，起个艺名都叫欢喜仙啊！<笑>但是吧，云瑶城只有一个欢喜仙，恕在下眼拙，不知哪位才是欢喜仙的真身呢？我是，我才是，我才是，我才是，我才是，我才是，我才是，我才是，我才是，我才是，我才是，我才是，真正的欢喜仙。他们都是假的。你才是假的，臭小子！你才是假的。
看你这弱不禁风的样子，能拿得起花饼吗？你们这群骗子还说自己是欢喜仙，我才是欢喜仙。嘿，呀，一群骗子，还说别人是骗子，我让你们见识一下，真正的欢喜仙手中的画笔是多么的潇洒。不动，不动，不动，不动，不动。去，去。传闻，欢喜仙过目不忘，你们。谁有这样的本事、啊？嗯，这个，哎呀，嗯，我有。嗯，哎，我也有。欢喜仙是靠画技闻名云游，那就烦请在座的各位现场较量一二吧。这个这个，现场较量。通通给我拿下！阿门，怎么回事啊？什么情况？这这这是干嘛？这这这是干什么？活捉欢喜仙，都给我绑了！动手！有刺客！大
请公子恕罪。本来想着设局抓欢喜仙的，却不曾想上刺客也混入其中。不过，他们既然选择在此时动手，说不定欢喜仙真与他们有关呢。总之，这些人如不剿清，后患无穷啊！你立刻去调查清楚。公子放心，属下这就去办。带走。走。走，走，放开！好好好，轻点，轻点。起来，你，走。起来吧。知道你还行。再不起来，我就要验尸了。快点！放开我！快点，放开！走，好好使点你。追！放开！欢喜仙。站住！站住！快追！快！站住！别跑！站住！机车，不然早就死八百回了。哎，放开我！你是不是有东西掉了？熊南，怎怎么又是你？你就是欢喜仙。书院里有几百个人都说自己是欢喜仙，为什么你偏偏揪着我不放？随我走一趟吧，走就走，我又没做亏心事儿，我还怕你不成？是你这个刀架住我，我怎么走啊？啊！啊！大公子，没找着，把这里给我搜仔细了，一处都不准放过。是。怎么就成被鸡拿的犯人了呢？到底怎么办呢？喂，喜喜，你想跑到哪儿去？春晖房出来的，两年不见了，可是有什么新财路？我是专门来找你的，我现在就有一个发财的门道
不晓你有无兴趣。找我？啊，多少钱？两千两。又是两千两。嗯。啊，没事没事，有兴趣。可是，这么大块肥肉，你肯白送我，自己怎么不拦下来？我倒是想，可是我们的你过目不忘的本事。哦，也是，也是。你现在。是当上前客了吧？啊啊啊！好说好说，行。既然出门在外，大家就都是朋友嘛。呃，你拿多少钱我不管，只要兑现我的两千两，咱们就有福同享，珠联璧合。正是此意。啊，那你这次找我，到底是要干什么呀？我要送你去个地方。这话传闻中的四大金身罗汉图，为啥要画罗汉图？我们拿钱办事只管做事，不问缘由，这是规矩。啊哈，啊，也是也是，画这种东西嘛，自然是要保密。这又是什么？到地方之后打开，里面是街头暗号，到时候自然会有人找你，跟你对上暗号。他会安排你的具体事宜，日后还会负责你我之间的沟通。放心吧，好说。那你回头让主家备好银子，等着我的话吧。哎，对了，你还没跟我说要去哪儿画呢。嗯，李福。怎么了？嗯、um, ，我是说，这里衣服的门怎么就这么大呀？这是后门，难道你还想走正门？还愣着干什么？赶紧进来！这死阿叔也不提前告诉我是来礼服，我画了那么多礼服名，可不能让人知道我是霍喜仙呀！到地方之后打开，里面是街头暗号。到时候自然会有人找你，跟你对上暗号，他会安排你的具体事宜，日后还会负责你我之间的沟通。月华五百路，翻飞林秋天。你念叨什么呢？啊，快跟上！人我已经带到了，辛苦嬷嬷了。排好队吧。哎，那个是他们管事儿的吧？怎么老盯着我看啊？难道是接头人？快说，五白龙，说呀你！我不是他，我是梅香，大公子现在缺一名贴身小厮，你们有谁愿意去伺候的？李大公子，杀人魔头！啊，我可不能到他院里啊！梅香姐姐，救人一命。生造奇迹浮屠啊！这，我看中的也是你啊！啊什么呢？天色也不早了，跟我走吧。呃，干嘛去啊？换衣服干活。哎，我这遭的是什么孽？记住了，这里就是大公子的别院——孝丰院。梅、哎、香姐姐，这是什么声音啊？不会是李大公子刀下的冤魂吧？听久了你就习惯了。
。哎，梅香姐姐，李道公子待会儿不会杀红颜，把我也给杀了吧？少议论家主，什么乱七八糟的！哎哎，还有一件事儿，这四大金身是什么呀？四大金身你都不知道啊？四大金身就是我们当今李府的四位美男子啊，这你都不知道？竟然有人为了满足这种欲求花两千两银子，云瑶之大真是无奇不有。等等，那我岂不是就可以换云瑶第一美男李二公子了？<笑>傻笑什么？快跟上！哦哦哦！到了，快进去吧。这是哪儿啊？大公子就在里面沐浴，进去伺候吧。沐浴。不在，哎，连泡个澡都这么奢靡，有钱人家真是丧尽天良。切，不都是水吗？有什么不同？谁愿意被吵醒，面唱光阴。